中国のメガテック企業、民間教育業界への攻撃に続き、中共は高所得者を狙ってきた。習近平は17日、中央財政経済委員会第10回会議に富を再分配し、高所得者に対する規範と調整を強化すべきだとの声明を出した。アナリストは、共産党の盗賊は再び出現し、富の集奪と富の分配を指導させるものだと指摘し、テクノロジー企業スートンの創業者は、文革 2.0 に踏み切るかもしれないと判断している。国営新華社通信が発表した演説用紙によると、州指導者は、社会の公平性を促進するには、政府は富を再分配するシステムを確立しなければならないと、中国共産党指導部に指示した。会議では、高所得者に対する規範と調整を強化する。過剰な所得を合理的に調整し、高額所得者や企業に社会への還元を促すことの必要性が強調された。アメリカ CNN は新華社の記事では、習近平がこの目標を達成する方法についてあまり詳細を明かさなかったが、中共政府が高所得者への課税や所得と富の再分配を実施する他の方法を検討していることを示唆していると伝えた。CNN はまた、州は党政権維持の鍵として中国人民の共同富裕化を達成する必要さえある。共同富裕化とは全国民の富裕化であり、少数者の富裕ではないと主張したと報じた。中国では共同富裕という言葉には大きな歴史的背景があり、習近平が富の再分配の文脈で使ったこの言葉は、前世紀半ばに毛沢東がいわゆる経済改革を行い、裕福な地主や農民、つまり農村のエリートから権力を奪ったことを思い起こさせる。ここ数ヶ月、共同富裕化の実現が中共の政治的議論の基本テーマとなっている。アメリカ経済チャンネル CNBC によると、この言葉は少数者ではなく、すべての人の適度な豊かさを実現するという意味でしばしば理解されているが、曖昧さもあり、中共で頻繁に使われるスローガンになっている。共同の繁栄を実現するために、富を再分配するという習近平の考えについて CNBC は中共によるテクノロジー企業に対する最新の規制弾圧の背後にはこの考えがあるとアナリストは考えていると報じたメガテック企業のアリババに最高額の182億2800万元約3094億8945万円の罰金が課された中共による民間企業への攻撃は世界の投資家に不安を抱かせ中国経済のイノベーションや成長の見通しへの懸念を煽っているアメリカメディアはオーストラリアの政治評論家コウ・ホセイ氏の次のような記事を報道した習近平政権は西側国家の制裁に直面するだろうとみなし州は新たな富の集奪と富の分配を指導させ、民衆が引き続きその政権を支持するように働きかけている。中国はすでにこのような共同富裕化は社会の創造力を著しく損なうという歴史的教訓を持っており、もし中国が毛沢東時代の鎖国パターンに戻るなら、国家と人民に大きな難をもたらすだろう。その結果、中国経済に多大な損害を与え、社会の創造力を著しく阻害する。今後の経済はますます悪化するだけで、毛沢東がもたらした結果や、今後私たちが目にするものは何であるかだ。1989年の学生運動を支持したために、フランスに亡命を余儀なくされたテクノロジー企業ストーンの創設者、万順南氏も、共同富裕とは、共同富裕を掲げて先に裕福になった人々から略奪することだと指摘した。共産党の党首は革命という名のもとに人を殺し、人民という名のもとに強奪し、改革という名のもとに不正に入手したものを分け合い、安定という名のもとに口を閉ざすことである。共産党全体が盗賊のようになっている。万順南氏は習近平主席が、今回の会議で、東小平の見解を引用したが、中共政権の歴史を見れば、次の道は
改革 2.0 ではなく文革 2.0 の盗賊サイクルになるしかないと判断している。